ഡോക്ടർ ഷിബു വിജയൻ ഡോക്ടർ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പേർ നമുക്ക് രോഗബാധിതരായി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നെത്തുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം മുതൽ കേന്ദ്രം എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്തും കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അവരെ കൊണ്ടുവരണം രോഗമുണ്ടായാലും ഇല്ല ഏതായാലും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേരളം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ചില ആവശ്യമെന്നത് ഈ രോഗികളെയും രോഗമില്ലാത്തവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് രോഗ പരിശോധന അവിടെ നടത്താതെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എഫർട്ട് വളരെ വലുതാണ് കേരളം പോലൊരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒന്നല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം അത് ആ പോയിന്റ് കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാനത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദിവസമാണ് കാരണം നമുക്കിന്ന് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഞാൻ ആ എണ്ണത്തിന് വലിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിലൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണത്തെ കാട്ടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അതൊരു ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ മെഷർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു ഒരു പോപ്പുലേഷന് പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ ഒരു മെഷറാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ അവിടെ വന്ന ആൾക്കാരെ വരുന്ന തീവ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരികയും അവരെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുവരുമ്പം അവർക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ അവരോട് തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു ദ്രോഹമുണ്ട് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യാത്രയുടെ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു പക്ഷേ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല യാത്ര കഴിഞ്ഞ യാത്ര ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ താങ്ങിയിരിക്കും കാരണം യാത്ര പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം നേരത്തെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ബാക്കി ഉള്ള സ ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് ആഹാരം കഴിക്കാനും ഇതൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്ന് ഇറങ്ങിയാലും അത്ര എളുപ്പമല്ലോ ഇന്ന് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് കടന്ന് പോകാനായിട്ട് കുറേയൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ഇപ്പം ഈ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ കുറേ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ആ ഒരു ആ ഒരു പെയിനിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി വേണം അവർ വരാൻ അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബോഡിയിൽ ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പിന്നെ അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഒരു കണ്ടെയ്ൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിനകത്ത് പല ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് എയർ ഫ്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ സംക്രമണത്തിന് ബാധിക്കത്തില്ല മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് താഴെ വന്ന് താഴെ വന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് പക്ഷേ എയർ അതായത് ഒരു റിസ്ക്കാണ് ആ ഇരുപത് ട്വൻറ്റി എയർ ചേഞ്ചസ് പെർ അവർ ആണ് ഒരു സേഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സാധാരണ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം പറയുന്നത് എയർ ചേഞ്ചസ് പെർ അവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ആ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കിത് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണോ പോകുന്നത് ഞാൻ അല്ലാത്ത ആർട്ടിക്കളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സാഹചര്യമാണ് താങ്കൾ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സാഹചര്യം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് അറിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള അവസരം കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എത്തോളം പേര് ചികിത്സയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ചികിത്സയെല്ലാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറിൽ ചെല്ലുവാൻ ആൾക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ബാക്കിയെല്ലാം വീട്ടുകളിലും ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൺസേൺ മന്ത്രിയുടെ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞത് അവർ ഈ ഇരി വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ എന്തുമാത്രം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വീട്ടിൽ ഈ ക്വാറന്റൈൻ ൻ്റെ ആശയം ഫുൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ ആ
അപ്പം നോർത്തൺ കേരളയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ വരും കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മൂവ് പ്രശ്നമാവും അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലാത്തവരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സന്തോഷം നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു അത് ആരോഗ്യ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ആരോഗ്യ സിസ്റ്റം ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മുഷിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ മുഷിപ്പിക്കരുത് ആ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളി വിടരുത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു സമീപനം ഒരു പ്ലാൻഡ് അപ്രോച്ചാണ് അല്ലാതെ ആരെയും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത് വരിക വരുന്നവരിൽ ഒരു പ്രിപ്പയർനെസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മെഷേഴ്സ് ആണ് അതാണ് ഡോക്ടർ അതായത് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വരുന്നത് നേരത്തെയും സെൻട്രൽ സർവേലൻസിലൂടെ നമുക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം അത് 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 വല്ലാത്തൊരു സ്വത്താണ് നമ്മളുടേത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി മുംബൈയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം ഈ മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും റിസർച്ചുകൾ രോഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ചില സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓരോ ദിവസവും പ്രതീക്ഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ എത്തുന്നല്ലാതെ ഒന്ന് മെയിൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പൊതുവെ ഇപ്പം ബോംബെയുടെ കാര്യം സന്തോഷ് പറഞ്ഞു സാറിന് നേരത്തെ ഇബ്രാം സാറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് വലിയ ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഈ ഒരു നിമിഷം കൂടെ നിർത്തേണ്ടെന്ന ഒരു വലിയൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഏകദേശം ബോംബെയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പതിനെട്ട് കോടി ജനങ്ങളാണ് പകൽ വന്ന് പകൽ വന്നു മുംബൈയിൽ മാത്രം മുംബൈയിൽ മാത്രമുള്ള രാത്രി പോപ്പുലേഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി പകൽ പോപ്പുലേഷനുമാണ് സോറി രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി പതിനെട്ട് കോടിയല്ല ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടിയും ഈ രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കോടി ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണത് അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വകാര്യ മേഖല വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം അത് സ്വകാര്യ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനയ്യായിരം ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ത്രീറ്റിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരു ആയുഷ് ഡോക്ടറും കാണും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫാർമസിയും കാണും ഒരു കൊച്ചു ലാബും കാണും നമ്മൾ ഒരു ഒരു നൂറ് മോഡൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ തന്നെയാണോ അല്ല അല്ല അപ്പോൾ അവർ അത് നമ്മൾ അവർ അങ്ങനെ അത് അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവരാണ് അവിടെ കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത അവർക്ക് നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് സംരക്ഷണമുണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എഴുതുന്നതിന് ചില ക്യാപ്പുകളുണ്ട് ചില ചില മരുന്നുകൾ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് ആ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ എം എ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പക്ഷേ നിലവിൽ അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് കൂടി അത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ലീഡ് പക്ഷേ അവരൊരു വലിയ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് ഈ ചേരികൾ അടഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്റ്റാഫിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പേഷ്യൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ഫസ്റ്റ് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ആദ്യം ചെന്ന് കാണുന്നു പനിയുണ്ട് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ അടുത്തോട്ട് വിടുന്നു അമ്പത് രൂപ വാങ്ങിക്കും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് ഒന്നും ഈ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ തള്ളി വന്നു തുടങ്ങി കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഈ ഈ ഈ ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലെയറങ്ങ് പോയി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയി പിന്നെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തള്ളി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നേഴ്സുമാർക്ക് ഇവർക്കും എല്ലാം പറ്റി അവർക്കൊന്നും വേണ്ട രീതി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ കോട്ട് ചെയ്തതുമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ മറ്റൊരു ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുമാണ്
അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം പറയാൻ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും സൂചന യു എസ് എന്നുള്ളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ട് ചൈന എന്നുള്ളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഓക്സ്ഫോർഡായിട്ട് റിസർച്ച് ഒരു കൊളാബറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടേ ഡ്രഗ്സും വാക്സിൻസും എല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹബ്ബാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൂല ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചൈനയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വാക്സിനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബറോട് കൂടിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ലോകത്ത് മുഴുവൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ആർജിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്സിൻ എലമെൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കണോ രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്താൽ മാറുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എളുപ്പം സാധിക്കും രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ട്രയലുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം കാണുന്നൊരു ഊർജ്ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയലുകൾ നമ്മൾ ഫേസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാർ കൊടുത്ത് പ്രതികരിക്കുക ഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഫേസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ശൃംഗ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഒന്ന് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുക അപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ട് കുറേ പേരെ ട്രയൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ അനലൈസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇപ്പം മെഷീൻ ലേണിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ ഐ ബി എം തുടങ്ങിയ ഇത്തരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ആപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഫോർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു കൺസോഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അരികിലാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഇയർലി നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടു